Es waren die ersten Sonnenstrahlen des Frühlings. In Frieden genoss ich die Einsamkeit und lauschte dem Rauschen der Baumkronen im Wind. Aus dem Augenwinkel beobachtete ich einen seltsamen jungen Mann, der auf mich zukam. Entschuldigen Sie, darf ich mich zu Ihnen setzen? Natürlich nicht. Das ist schön, das ist wirklich oft schön. Aber wissen Sie zufällig, wer die da drüben sind? Ich glaube, das sind Marine-Kadetten aus Bremen. Wer ja, aus Bremen würde da auch sicher sein. Das stimmt, das ist teilweise sehr unangenehm. Diese Touristen. Aber Sie sind, aber Sie sind kein Bremer, oder? Nee, nee, nee. Ich komme hierher. Entschuldigung, brauchen Sie Feuer? Bei dem Wind wird das nicht funktionieren. Natürlich, es funktioniert immer. Wirklich jedes Mal? Sicher, es beslingt nie, zumindest nicht bei mir. Alles klar, du sagst also, dein hervorragendes Feuerzeug versagt nie? Exakt, so ist es. Ich gebe Ihnen mein Wort darauf. Wollen wir nicht eine kleine Wette machen? Würden Sie darauf wetten, dass Ihr kleines, schönes Feuerzeug immer funktioniert? Klar, warum nicht? Mögen Sie es zu wetten? Klar, immer. Warum machen wir nicht eine richtige Wette, eine richtig große Wette? Ach, Moment mal, ich kann nicht so viel wetten. Ich wette mit Ihnen um ja, einen da, Euro. Da, 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 hören Sie mir zu. Wir, ähm, wir gehen jetzt einfach hoch in mein Hotelzimmer, dort wo kein Wind weht. Und ich wette mit Ihnen, dass Sie Ihr famoses Feuerzeug nicht zehnmal hintereinander zünden können, ohne dass es ein einziges Mal versinkt. Nun gut, ich wette dagegen. Ja, also wir wetten? Ja, wir wetten. Ich mache Ihnen ein gutes Angebot, okay? Also, vor dem Hotel steht mein amerikanischer Cadillac. Ein richtig schönes Auto. Hey, hey, warten Sie mal. So nur ein Wetterinsatz kann ich nicht vorbringen. Das ist ja, verrückt. Überhaupt nicht, okay? Also, mein Wetteinsatz ist ein amerikanischer Cadillac. Sie wollen ihn doch, oder? Ja, na klar, würde ich ihn gerne haben. Also, mein amerikanischer Cadillac, okay? Ja, aber womit soll ich wetten? Wie wäre es zum Beispiel mit Ihrem kleinen Finger? Nein, wie bitte? Ja, also ich dachte, wenn Sie gewinnen, kriegen Sie mein Auto und äh, wenn ich gewinne, kriege ich hier einen kleinen Finger. Was meinen Sie? Ich verstehe nicht. Sie bekommen einen kleinen Finger. Naja, also ich schneide ab. Heilige <lacht> Scheiße. Was ist das für eine verrückte Wette? Naja, okay, also ich dachte, ich dachte, Ihr Feuerzeug würde immer funktionieren. Also, waren Sie jetzt mal ein Cadillac? Könnte ich auch Feuer haben. Oh, Entschuldigung, ja, ich, tut mir leid, ich hab vergessen, dass du gar keinen hast. Vielen Dank. Geht's dir auch gut? Ja, super. Sehr nett hier. Jetzt lassen Sie mich Ihre Wette noch einmal durchdenken. Wenn ich es schaffe, zehnmal mein Feuerzeug zu zünden, ohne dass es einmal nicht zündet, bekomme ich hier einen Cadillac. Exakt. Aber wenn ich verliere, dann büße ich meinen kleinen Finger ein, korrekt? So sieht's aus, ja. Aber wahrscheinlich haben Sie viel zu viel Angst davor, oder? Ja, wie läuft das denn, wenn ich das Ding verliere? Sprecke ich einfach meine Hand aus und <lacht> Sie schneiden die nach? Na, um Gottes Willen, nein. Also wahrscheinlich hätten Sie sowieso viel zu viel Angst davor, Ihren Finger einfach so auszustrecken, aber ich würde sagen, wir gehen einfach in mein Hotelzimmer und bitten Sie fest und dann... Wenn Sie es verkacken, schneide ich ihn ab. Okay, ich mach's. Schön, schön. Vielen Dank, dass Sie diese undankbare Worte haben.
Und bist du bereit, Junge? Ja. Ich schäme mich. Es ist auch meine Schuld. Ich habe ihn für zehn Minuten allein gelassen, um mir die Haare zu waschen. Und sieh da, er macht es einfach schon wieder. Er ist wirklich eine Plage. Dort, wo wir früher lebten, hat er bereits 47 Menschen den Finger abgeschnitten und elf Autos verloren. Sie wollten ihn dort umbringen. Darum habe ich ihn hierhin geholt. Es war nur eine Wette. Hat er mit Ihnen um ein Auto gewettet? Ja, sein Cadillac. Ja, das war nicht sein Cadillac, sondern meiner. Ich weiß, es macht sich besser, dass ihr jetzt mit einem Auto wettet, was ihm nicht mal gehört, aber... Wie gesagt, es tut mir wirklich sehr leid. Dann muss das wohl ihr Schlüssel sein, oder? Es war nur eine Wette. Er hat nichts zum Wetten. Er hat nichts. Nichts auf dieser Welt. Wobei, um ehrlich zu sein, ich habe auch das Auto von ihm gewonnen. Es hat mich viel Zeit gekostet. Sehr, sehr viel Zeit. Und auch viel Arbeit. Aber... Der Kumpel von Carlos hatte nur noch sieben Finger. Nun wird es keine vermissten Finger mehr geben.